வெல்கம் டு சந்திரமேஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்தவங்க நிறைய பேர் கொடுத்த ஃபீட்பேக் சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுங்க வியூஸ் வருது வரல வந்தாலும் வரலாற்றின் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுங்க எங்களுக்கு அது வந்து உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஆனால் இதில் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாபிக் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு பத்து கொஷின் பதினஞ்சு கொஷின் ஒரு சில நேரம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினுமே இதில் வரும் ஓகே அதில் வந்து டோட்டலாக இருபத்தஞ்சி கொஷினுமே வரும் பட் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ் வீடியோஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கான பிடிஎஃப் என்னவோ அதை வந்து நம்மளோட அஃபிஷியல் டெலகிராம் சேனலில் கொடுத்துருவோம் ஓகே டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஒரு வேளை லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா சந்த்ரூ மேஸ் அஃபிஷியல் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணாலே நம்மளோட சேனல் வந்துடும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயாவது வந்து ஷேர் பண்ணிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப்பை ட்ரை பண்ணுங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் நிறையா டாபிக் இருக்கும் அதில் எந்த டாபிக் நான் சொல்கிறேனோ அந்த டாப்பிக்கை வந்து ட்ரை பண்ணிடுங்க ஓகே பட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கான வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க வந்து அதுல எவ்வளவு ஸ்கோர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிட்டு மறக்காம எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க ஓகே ஸோ நீங்க கமெண்ட் பண்ணி சொல்றது வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு ஞாபகமாகவும் இருக்கும் ஓகே போன டெஸ்ட்ல எனக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு அடுத்த டெஸ்ட்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனா ஒரு டெஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட்ல டக்குன்னு இம்ப்ரூவ் ஆகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டெஸ்டாவது நீங்க விடாம பண்ணணும் அப்பதான் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் டைமும் சேவ் பண்ண முடியும் ஓகே டேரக்டாக ஒரு க்ளோஸ் டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு க்ளோஸ் டெஸ்ட் ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போய் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே டைமும் சேவ் ஆகும் மார்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த சீரீஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது உண்மையிலேயே வியூஸ் வந்தாலும் வரலாட்டியுமே வந்து இதை நான் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுக்க தான் போகிறேன் ஓகே ஏன்னா கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி அவங்களோட அந்த இடத்தை அடையிறதுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை வந்து நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்களுமே வந்து மறக்காம எல்லாருமே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வருது அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க ஓகே அதுதான் எனக்கு வந்து பூஸ்ட் அப்பா இருக்கும் இவ்வளோ பேர் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை முடிஞ்ச அளவு எல்லாரோடையுமே ஷேர் பண்ணுங்க இது நம்ம யூடியூப்ல கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ்லயுமே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் ஓகே ஆனா யூடியூப்ல கண்டிப்பா இதுல என்னென்னலாம் கொடுக்குறேன்னா எல்லா வீடியோமே யூடியூப்லயும் வந்துடும் ஃப்ரீயாவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து எல்லாரோடையுமே ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இதுல வியூஸ் எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ கொண்டு வர்றதுக்கு கொண்டு வர்றது வந்து உங்களோட கையில தான் இருக்கு ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டெஸ்ட் க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபில் இந்த பிளாங்க் மாதிரி தான் ஓகே ஒரு பேராகிராப்ல இருந்து அஞ்சு ஃபில் இந்த பிளாங்கோ அப்படின்னா பத்து ஃபில் இந்த பிளாங்கோ கேட்பாங்க அதை தான் வந்து க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபில் இந்த பிளாங்குக்குமே சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் க்ளோஸ் டெஸ்ட் என்னோட எக்ஸாமுக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஃபில் இந்த பிளாங் கண்டிப்பாக வரும் இங்கிலீஷ் வந்து உங்களுக்கான எக்ஸாமில் ஒரு போர்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபில் இந்த பிளாங்க் வரும் ஸோ அவங்களுமே இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போ எந்தெந்த எக்ஸாம்லலாம் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் டெஸ்டே கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வரும் ஓகே சிஜிஎல் டயர் ஒன் டயர் டூ ரெண்டுலேயுமே வரும் சிஏபிஎஃப் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கக்கூடிய டயர் ஒன் டயர் டூ ரெண்டுலேயுமே வரும் அதுக்கப்புறம் சிஹெச்எஸ்எல் செலக்ஷன் போஸ்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர் எம்டிஎஸ் கான்ஸ்டபிள் ஜிடி இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்சியில் இது வராத வராத எக்ஸாமே இல்லை அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே கண்டிப்பாக வரும் ஓ
எத்தனை கொஷின் அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டாம் இதை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் பத்து கொஷின் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அஞ்சு கொஷின் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய பேராகிராஃபை வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா சின்ன பேராகிராஃப் வர்றப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாலாம் ரீட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டே வாங்க அந்த பிளாங்க் வர்ற இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டென்ஸை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஓகே அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து கேஸ்டில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வாசிப்போம் ஓகே ஆனால் இதை வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் ஓகே காசல்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் காசல்ஸ்னா அரண்மனைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே காசல்ஸ் ஆர் ஹோம் டு எ ரிச் ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் பிளட் ஃபியூட்ஸ் டு ட்ராஜிக் பாஸ்ட் ஃபியூட்ஸ்னா என்னது ஃபியூட்ஸ்னா பகை சண்டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ட்ராஜிக் பாஸ்ட் அப்படின்னா வந்து ட்ராஜிக்னா என்னது சோகம் ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய சண்டைகள் அதுக்கப்புறம் சோகங்கள் வரைக்கும் சண்டைகள்ல இருந்து சோகங்கள் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் லவ் அஃபேர்ஸ் டு அலீஜ் கோஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இதில் கம்ப்ளீட்டாக மீனிங் தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவசியம் இல்லை இந்த கேப்பில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஃபீல் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஓரளவு நம்ம இந்த பேராகிராஃபை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதுமானது ஓகே கரெக்டாக நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃப்ரம் பிளட் ஃபியூட்ஸ் டு ட்ராஜிக் பாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் அஃபயர்ஸ் டு அலிஜ் கோஸ்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் டூ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையுமே ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் தானே டூ வந்திருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கணும் ஃப்ரம் தான் வந்திருக்கும் ஓகே இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த காசல்ஸோட ஹிஸ்டரியை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே நோ காசல் இஸ் எவர் டேஸ் எ சீக்ரெட் டு அன்வில் ஓகே நோ காஸ் காசல் இஸ் எவர் டேஸ் எ சீக்ரெட் டு அன்வில் அதாவது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அரண்மனையுமே இல்லை டேஸ் எ சீக்ரெட் டு அன்வில் அதாவது அப்போ அதாவது சீக்ரெட் இல்லாம இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகே எந்த அரண்மனையிலையுமே வந்து சீக்ரெட் இல்லாத ஒரு அரண்மனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ வித் அவுட் எ சீக்ரெட் டு அன்வில் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி சீக்ரெட் இல்லாத எந்த ஒரு அரண்மனையுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வித் அவுட் போட்டிருந்தா தான் இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸுக்கு அப்புறம் டூ வராது அதனால அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சின்ஸ் போட முடியாது டில் டூ அப்படிங்கிற மாதிரியும் வராது வித் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஃப்ரம் கூட தான் டூ வரும் அதனால இந்த இடத்துல ஃப்ரம் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நோ காசில் எவர் வித் அ சீக்ரெட் டு அன்வில் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது நோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல வித் அவுட் அப்படிங்கிறத போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே சீக்ரெட் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வர்ற இடத்துல வந்து நம்ம வித் அவுட் அப்படிங்க அப்படின்னு போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வித் வராது இன்க்ளூடிங் வராது எக்ஸ்க்ளூடிங் அப்படிங்கிறதுமே வராது ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நோன் லோக்கலி எஸ் சாட்டக்ஸ் பிக்காம்டால் ஸோ பிக்காம்டால் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரண்மனையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சாட்டாக்ஸ் பிக்காம்டால் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அரண்மனையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதோட நேம் இது ஓகே பிக்காம்டால் காசில் காசில் டேஸ் கம் அண்டர் நியூ ஓனர்ஷிப் டேஸ் கம் அண்டர் நியூ ஓனர்ஷிப் ஓகே அந்த அரண்மனை வந்து ஒரு நியூ ஓனர்ஷிப்புக்கு கீழே வந்திருக்கு யாரோ அதை வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் மொமெண்டரிலி கம் கேம் அண்டர் அப்படின்னு போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்குமா மொமெண்டரிலி மொமெண்டரிலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த இடத்துல வராது ஓகே கொஞ்ச நேரம் இன்னொருத்தவங்களோட ஓனர்ஷிப்பில் வந்துச்சு அப்படின்னு வராது ஓகே ப்ரெசன்ட்லி இப்போ ப்ரெசன்ட்லி அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன நினைப்பீங்க இப்ப தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பீங்க ஓகே இப்ப ரீசெண்டா வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஆனா ப்ரெசன்ட்லி அப்படின்னா உடனே குயிக்லி அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் ஓகே ஸோ அப்ப இதுவும் வராது உடனே வந்து அவங்களோட ஓனர்ஷிப்புக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ரீசென்ட்லி போட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒரு புது ஓனர்ஷிப்புக்கு நடுவில் வந்துச்சு அவங்களுக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன
came under new ownership. During renovation of the DAS, a surprising discovery was made. Reno renovation of DAS. This renovation of the During renovation of DAS, that is renovate a surprising discovery was made. This is a surprising discovery. So, in the plan, the Aramania Kurkira Marda on the book, yeah, either renovate Panirpanga, Pudu owner Vanda and the Aramania under renovate Panirpanga. Up in the Aramania Kurkira Marda. The other one or property of Bringa Marisola. So, a property or the wiper land in Varad, and Aramania bring up land in Varad. Possessions of Bringa Po, would I make a bringing a Mario or Moka? Other couple of Badina, in the Tulabadina, either one of the other Aramania Patina basic Rikanga. So, in the Tulame and the plural lame or the wiper, possessions or the Gume wiper. Commodity of dinner on the other, Poril Kal of Dimar and Ramoya, either Poril of Dimar meaning the Varadoka, Sabina, Idu or other, so property of bringer than correct answer. During renovation of the property, a yeah, surprising discovery was made. Arza Padina, messages dash long ago were found on the floorboards of dash upper chambers. So in the Maru or sentence a matin a complete punicum, upon the answer or opening the other one. The, Guess pan okay. Messages dash long ago were found. So in the Mari already Eldi in the messages la on the Kadachirikas only gang. So other than the discovery are under. So messages written long ago opening as an character. Messages written. Other the Elda Patadu. If a messages wrote up dinner, message Tanatana Elda, okay, not Tangana Eldi Panga. So passive voice alar come. So messages wrote long ago opening the Varad. Yeah. So in the Tla. Active voice of Arad. Written Varla. Written up in the V3. If a V3 may when the Amusar was where and the Maria Dacha Vandana V3 were no. Upri Vandana on the passive voice in a particular company, Maria Ungulagon, the Yavaka Mirkla. Okay, on the question on Ungulagirkla. Anna Vermane V3 would have also had the passive voice of Arab. Okay, Kandipa and the Maria Vandrik. So on the Maria Vandana, okay. Messages written long ago up in one of the character. Messages to write up in a Maria infinity with the Arad. Messages writing of in the writing of insulin, ING lover rather, Tanya on the verb or other, Yamas or Wasper on the Mari, Yadach or Axelid verb on the other couple of main verb of the arm, Tanya or Rapa the verb of Arad. So, Pai do Arad. Messages written long ago were found on the floorboards of Das upper chambers. In the upper chamber, Das upper chamber of the Mesh Vilkang, in the upper chamber or ma, this upper chamber or ma, other couple of Matina, and yeah, upper chambers or ma. In the other part, champers are in the plural. So, plural is an is an and an is an and an is an vowel sound. So, this is the plural. If you have a plural, you can use the upper chamber. If you have a plural, you can use the upper chamber. If you have a plural, you can use the upper chamber. If you have a plural, you can use the upper chamber. If you have a you can use this is this may be singular. In the third part, chambers are the plural. Okay, and all in the third, this is okay. So, up in the room, floorboards of the upper chambers have been bought. The messages were written dash 1880 and 1881 by Joachim Martin, the carpenter, dash installed the flooring. So, the other thing is that the Martin is a carpenter, he the flooring and install So, written dash 1880 and 1881. So, this is the end. So, written between 1880 and 1881. Between is the end. Among is the From is the end. 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 Yet Nuti Yamba the Lairand, Yet Nuti Yamba Tonaka Nadula, and the period Londa, either on the Elder than the Abdimar Sulitanga, the carpenter dash installed the flooring. So in the relative pronoun is Punitanga, which what that Abdimari. So carpenter and Gadur Parsano, yeah, so a Kandipana men, a portrait, who pota the character on the The carpenter who installed the flooring of the important other character on the Represent Mandra Marda, even represent Pandra Marda Varanam. So, in the Tla who pota the character. Okay. Atta Padina, his messages were a diary of seventy two entries of his daily dash, personal thoughts along with his emotions and feelings. Daily dash of Dimar Porta. Daily in a undergo in the Tla. His messages were a di diary of seventy two entries of his daily dash. Ada, 
அவரோட டைரியில தான் எழுதிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே செவன்டி டூ என்ட்ரிஸ் ஆஃப் இஸ் டெய்லி டெய்லி வந்து என்ன இருக்கும் டெய்லி டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் டெய்லி பீயிங் வராது டெய்லி லைஃப் வந்துருக்கலாம் ஓகே தன்னோட டெய்லி லைஃப்ல என்ன நடந்துச்சு அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருக்காரு அந்த டைரியில அப்படின்னு போட்டிருந்தா தானே கரெக்டா இருக்கும் டெய்லி ப்ரீத் அப்படிங்கிறது வராது ஓகே டெய்லி ப்ரீத் வந்து எழுதுனா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டா கரெக்டா இருக்கும் டெய்லி லைஃப்ல என்ன நடந்துச்சு அதை வந்து எழுதியிருப்பாரு ஓகே ஸோ அப்போ டெய்லி லைஃப் அப்படிங்கிறதா கரெக்டா இருக்கும் பர்சனல் தாட்ஸ் அலாங் வித் ஹிஸ் எமோஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஜோ சிங்ஸ் டேஸ் இஸ் Indeed, a very personal account of the history of those times. Joe Chim's dash is indeed. Now, we are talking about Joe Chim's dash. So, Joe Chim's dash is correct. That is indeed a very personal account of the history of those times. So, if you look at the dash, you can see the dash is a very personal account of the history of those times. Okay? Notebook is a very personal account of the history of those times. Copy is a very personal account of the history of those times. That is why a message is coming out. பட் இது வந்து அவரோட டைரியை பற்றி தானே பேசுகிறாங்க அந்த டைரியில் இருந்து தானே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டைரி அப்படிங்கிறத போட்டால் தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம குயிக்காகவே பார்த்துடலாம் ஓகே ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரொடக்ஷன் சொல்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் இல்லைனா இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே கூட முடிச்சுருந்துருக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் ஏன்னா பிகினிங்கில் இருந்து பார்க்குறவங்க இப்போ தான் பிகினர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே புரியணும் அப்படின்னால கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதில் நிறைய பேர் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து டென் அவுட் ஆஃப் டென் வந்து எடுத்துருப்பீங்க ஏன்னா இது வந்து பேராகிராஃப் தான் பெருசே தவிர இதில் கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஈஸி தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்கோர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணல அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணு